ওয়েলকাম টু দ্য মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেল আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ইমারত ওরিয়েন্টেশন সম্পর্কে ইমারত ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে এমন একটা বিষয় আমাদের ভবন নির্মাণে বাড়ি নির্মাণে বাড়ি করার সময় শুধু কনস্ট্রাকশন কাজ তদারকি করলে হয় না এর পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয় যেগুলোর কারণে আমাদের ভবনটা আরামদায়ক হয়ে ওঠে আমাদের ভবনটা এমন হয়ে ওঠে যে আমরা সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক সুবিধাটা নিতে পারি ঠিক আছে যেমন আমরা ছোটোবেলা থেকেই জানি একটা বিষয় যে উত্তর বিটের ঘর ভালো তো কেন ভালো বা উত্তর বিটে ছাড়া আর পাশাপাশি কী কী বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয় যেমন কনস্ট্রাকশন কাজ না অর্থাৎ রড কীভাবে আঁতে হবে ডালাই কীভাবে করতে হবে ওই বিষয়গুলোর বাইরে আর কী কী বিষয় বিবেচনা করলে আমরা একটা ভবন থেকে একটা বাড়ি থেকে সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক সুবিধাগুলো নিতে পারি সেই বিষয়গুলোকেই বলা হয় মূলত ইমারত ওরিয়েন্টেশন তো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আমরা ইমারত ওরিয়েন্টেশনটা এমন জন্য করব যে আমরা যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস পাই পর্যাপ্ত বাতাস পাওয়া গেলে আমাদের দেখা যাবে লোড শেডিংয়ের সময় কষ্ট হবে না আমাদের বিদ্যুৎ বিল বাঁচবে পর্যাপ্ত আলো পেলে আমাদের দিনের বেলা লাইট ব্যবহার করতে হবে না স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকে অন্ধকার স্যাঁত সেঁতে হলে ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকে না কেমন লাগে ঠিক আছে তারপরে আমরা যাতে এমনভাবে করতে হবে ঘরটা আমাদের টোটাল যে প্লট এটার কোন পাশে করলে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগটা কম আসবে অর্থাৎ একটা ঘূর্ণিঝড় বা একটা তুফান একটা ভূমিকম্পে কোন দিক দিয়ে ক্ষতিটা কম হবে তাছাড়া ঘরটা দেখতে সুন্দর লাগবে বা যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে কোন দিকে করলে সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করেই প্লটে একটা টোটাল প্লটের কোন দিকে ভবনটা করলে ভালো হবে সেটা নির্বাচন করতে হয় তো উত্তর দিকে আমাদের সবচেয়ে প্রথমে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে কোনো আমাদের প্লটে যতটুকু জায়গা আছে মনে করেন যে এখানে দশ কাটা জায়গা আছে আপনি ভবন করবেন দুই হাজার স্কোয়ার ফিট অর্থাৎ দুই তিন দুই তিন শতকের ভিতরে আপনার জায়গাটা হয়ে যাচ্ছে তো সেখানে আপনার ভবনটা হয়ে যাচ্ছে দুই তিন শতকে তো সেই জায়গাটা আপনি কোন পাশে করবেন তো প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের ঘরটা যাতে আমাদের উত্তর পাশে হয় অর্থাৎ উত্তর পাশে যদি আমরা ঘরটা নির্মাণ করতে পারি উত্তর বিটিতে দক্ষিণমুখী করে সেক্ষেত্রে আমাদের শীতকালে সূর্যটা যাবে এটার দক্ষিণ পাশ দিয়ে অর্থাৎ শীতকালে সূর্যের আলো পাওয়া যাবে পর্যাপ্ত ঘর উত্তাপ থাকবে শীত কম লাগবে ঠিক আছে আর গরমকালে সূর্যটা আমরা জানি আমাদের মাথার উপর থেকে একটু উত্তর ভাগ দিয়ে যায় সূর্যটা সেক্ষেত্রে গরমকালে সূর্য যাবে পেছন দিয়ে গরম কম লাগবে তাপ কম আসবে ঠিক আছে তো উত্তর দিকে যদি আমাদের করার সুযোগ থাকে আমরা অবশ্যই উত্তর দিকে উত্তর বিটিতে করব দক্ষিণমুখী করে আর যদি না সুযোগ থাকে তখন তাহলে দক্ষিণ বিটিতে করব তাও যদি সুযোগ না থাকে তাহলে পশ্চিম বিটিতে এবং সর্বশেষ কোনো সুযোগ না থাকলে আমরা পূর্ব বিটিতে ঘর করব এটা হচ্ছে ইমারত ওরিয়েন্টেশনের প্রথম যে আমাদের চাহিদা তাছাড়া ইমারত ওরিয়েন্টেশনের জন্য আমাদের আরও কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যাতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আমাদের সর্বোচ্চ অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য আমাদের যাতে গাছ লাগানোর জায়গা থাকে আমরা দক্ষিণমুখী সাধারণ দক্ষিণ দিক থেকে সাধারণত প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাতাসগুলো আসে তো সেক্ষেত্রে দক্ষিণ দিকে যাতে আমরা গাছ লাগাতে পারি গাছ আমরা আপনারা জানেন ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ করতে পারে গাছের উপরে প্রথম আঘাতটা আসে তো গাছ যাতে লাগাতে পারি আমাদের ভবনের সামনে পর্যাপ্ত জায়গা রাখে সেই জন্য জায়গা রাখতে হবে তাছাড়া যদি পাশাপাশি দুটি বিল্ডিং হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাশের বিল্ডিং থেকে এই বিল্ডিংয়ের কক্ষ দেখা যায় গোপনীয়তা থাকে না বা দেখা যায় বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে পাশের বিল্ডিং থেকে দেখা যায় ঠিক আছে তো সেই জন্য এমনভাবে উচ্চতাটা ঠিক করতে হবে যাতে পাশের বিল্ডিং থেকে একটা কক্ষের গোপনীয়তাটা বজায় থাকে ঠিক আছে তাছাড়া পাবলিক বিল্ডিং হলে আপনার যে নিরাপত্তা বিষয়গুলো থাকে তারপরে মসজিদ মন্দির গির্জা এগুলোর অবস্থান বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয় তো এইগুলো তরিন্টেশনের বিষয়গুলো যে আসলে কনস্ট্রাকশন কাজের পাশাপাশি একটা ভবন কোন পাশে করবেন সেই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখলে বিল্ডিং যেই মালিক সে অবশ্যই সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক সুবিধা ব্যবহার করতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ